இது எந்த மாதிரியான ஒரு கொடுமையான கட்டமைப்பு எவ்வளவு உலக வரலாற்றை படித்து வாசித்தறிந்த எனது பெருமக்கள் ஏன் சிந்திக்கல எனது சொந்தங்கள் உலகத்தில் எந்த இனம் மதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க பாபு உலகில் முதலில் தோன்றியது மொழி இனமா சாதி மதமா சொல்லுங்க வரலாற்றின் பாதையில் பயணிச்சு பேசுங்க உலகில் முதலில் தோன்றியது மொழி மனிதனின் உழைப்பில் இருந்து முதலில் தோன்றியது மொழி அந்த மொழியை பேசக்கூடிய மக்களின் கூட்டம் இனம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படிதான் உலகம் துற இங்க நம்ம சிறுபான்மை சொன்ன மொழி சிறுபான் லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டி பள்ளிக்கூடம் நடத்துவது மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு கல்லூரி கட்டுவதற்கு எல்லாத்துக்கும் அனுமதி வாங்கிட்டு அவன் என்னை வந்து வீதியில் நின்று சிறுபான்மை நான் நம்பிட்டு என்ன கொடுமை இது என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களை எழுதுங்கள் என் நெற்றியில் நான் இஸ்லாமே நன்று அப்படி முழங்கல எழுதுங்கள் என் நெற்றியில் நான் அரேவே நன்று தான் முகமது தர்விஸ் முழங்கினார் மொழிதான் நாளையின் மார்க்கம் அழியுமானால் அதை கேட்க நான் இன்று இருக்க மாட்டேன் இன்றே இறந்து விடுவேன் என்று அவர் மொழி கவிஞன் ரசூலம் சொத்து சொல்லல நாளையின் மொழி அழிந்து விடுமானால் அதை கேட்க நான் இருக்க மாட்டேன் இன்றே இறந்து விடுவேன் என்று தான் சொன்னான் அயர்லாந்து விடுதலைக்கு போராடின டிவேலரா அவன் கேக்குறான் உனக்கு அயர்லாந்து நிலம் வேண்டுமா இன் உன் மொழி ஐரிஷ் வேண்டுமா இந்த உலகில் எங்கேனும் ஒரு இடத்தில் என் தாய் நிலத்திற்கான நிலப்பரப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் என் மொழி ஐரிஷ் மொழிக்கு இணையான மொழியை நான் எங்கும் வர முடியாது எனக்கு என் மொழிதான் வேண்டும் என்றான் எல்லா மொழிதான் அதே தான் என் அன்பிற்குரிய மக்களே இந்தியா விடுதலை பெற்று விட்டது லியாக்கத் அலி கான் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் சாஹிப் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நமக்கு ஒரு தேசம் வந்து விட்டது என்று சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் எங்களுக்கென்று ஒரு தாயகம் இருக்கிறது நீங்கள் எங்களை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் என்று அந்த பெரியவர் தான் நமது தாத்தா கண்ணியமிக்க காகிதம் அளித்தவர்கள் நீங்கள் பாகிஸ்தான் தனி நாடு ஐந்து விட்டு செல்லுங்கள் ஆனால் இன்றாலும் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அங்கு வாழ்கிற இந்துக்கர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்களை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அதே நம் தாத்தா முகமது தர்வீஸ் போல ரசூல் அம்சத் போல டிவேடராய் போல நம் தாத்தா இந்திய மொழிகளில் எது ஆட்சி மொழி என்ற கருத்து முன்வைக்கும் போது இந்தியாவில் இருக்கிற மொழிகளிலே மிக தொன்மையான மொழி எதுவோ அதுதான் ஆட்சி மொழியாக வர வேண்டும் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது உடனே எழுந்து ஒரு மகன் பேசுகிறார் இந்திய மொழிகளில் மிக தொன்மையான மொழி ஆட்சி மொழியாக வர வேண்டும் என்றார் அதில் தமிழ் தான் வர வேண்டும் ஏன் இந்திய மொழிகளிலே மிக தொன்மையான மொழி தமிழ் தான் இதை எந்த வரலாற்று ஆசிரியனும் தொல்பொருள் ஆய்வாளனும் மறுக்க இயலாது என்கிறார் நேரவர்கள் என்ன சாய்வு நீங்க உறுதை கேட்பீர்கள் என்று நினைத்து நீங்கள் தமிழ் என்று கேட்கிறீர்களே அதற்கு நம் தாத்தா சொன்ன பதில் என் அன்பிற்குரிய தம்பிதங்களின் அருமை பெற்றோர்களே நான் அல்லா என்று அழைப்பதற்கு முன்பே அம்மா என்று அழைத்தவன் இஸ்லாம் எங்கள் வழி இன்ப தமிழே எங்கள் மொழி என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்த பெருந்தகை நம்முடைய தாத்தா கண்ணியமிக்கு காகிதம் இல்லத்தவர் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இஸ்லாமியர்கள் நாங்கள் தமிழராக வில்லை அன்பிற்குரியவர்களே அருமை பெரும் தலைவர்களே தமிழர்கள் நாங்கள் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிறோம் இதைத்தான் புனித போராளி அண்ணன் பழனிபாபா அவர்கள் பல முறை பதிவு செய்து விட்டார் மக்கள் மன்றத்திலே நாங்கள் இங்குதான் இருந்தோம் நீண்ட காலமாக நிலைத்து வாழக்கூடிய தமிழர்கள் பூர்வ குடிகள் நாங்கள் மார்க்கம் தான் எங்கள் இடத்தில் வந்தது ஓர் இலையை ஏற்று நபி மொழி வழியை ஏற்று பின்தொடரும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை பெருமக்களே நீங்களே வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் அதை கவனத்தில் வச்சுட்டு நீங்க பேசணும் இடை வந்தது சாதி மதம் மொழி இன்று வந்தது இந்த மார்க்கங்கள் மதங்கள் ஆனால் நாங்கள் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த தேசினத்தின் மக்கள் மதம் மாறிக்கொள்ளக்கூடியது மொழியும் இனமும் மாறிக்கொள்ள முடியாது என்னிடத்துல சில பேர் வந்து சிமன் நம்ம அப்படி பேசுன சிறுபான்மைனா நமக்கு கொஞ்சம் சலுகை கிடைக்குது ஐயோ உங்களுக்கு வேண்டியது சலுகையா உரிமையா அதான முக்கியம் என்ன உனக்கு என்ன சலுகை கிடைச்சிருச்சு சொல்லு இந்த வக்பு வாரியத்துல தலைவரா போடுவான் வேற என்ன கொடுப்பா மூணு சீட்டு கொடுப்பா மொத்த இஸ்லாமிய மக்களை வாங்கிட்டு மூணு சீட்டு அது தம்பி சொன்னா இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சீட்டு இல்லை அஞ்சு சீட்டு கொடுத்தா எனக்கு ஒரு ஓட்டு ஏன் சொந்த பிள்ளைய பட்னி போட்டு எல்லா ஜமாத்திலுமே பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தீ தேர்தல் நேரத்தில் என்ன நடக்கும் நான் அதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல நான் கவலைப்படுறது இல்லை ஏன் நான் உங்கள் வாக்குக்கானவன் அல்ல உங்கள் வாழ்க்கைக்கானவன் உங்கள் உரிமைக்கானவன் உங்கள் உறவானவன் உங்களுக்கு உயிரானவன் போட்டா போடு போல எனக்கு அவள் இது என் பிறவி கடன் இது என் பிறவி கடன் என் இனம் சார்ந்து யாருக்கு துயர் துறை வந்தாலும் முதலில் துடித்து முன்னிற்பவன் நான் தான் இதெல்லாம் எதற்காக அச்சத்தை முதல்ல கைவிடுங்க அஞ்சு பதம் அடிவணிவதும் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாதுங்கிறான் தலைவர் பரவாயில்ல நாடு நம்மது நான் உங்களோடு இருப்பேன் நீங்க என்னோடு இருப்பீங்க நாடு நம்மோடு இருக்கும் தைரியமா இருங்க முதல்ல சொந்த வீட்டுக்காரன் வந்த வீட்டுக்காரன் பத்திரத்தை காட்டினா அப்படி பைத்தியக்காரத்தனமோ அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க இதமோ எங்க ஊர்ல வந்து காயல் போட்டதுல இலையாக்குடி புதூர்ல கீழக்கரையில் இருக்கிறவள்ள பாவர் உணர்ந்து இ
சிறுபான்மை <laughs> அவர் வந்து நாளைக்கு நான் சிறுபான்மை மக்கள் இதெல்லாம் சிரிப்பார்ல உங்களுக்கு ஒத்த வீட்டுக்காரர் அவர் அவர் மராட்டியர் ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிரிப்பா இல்லையா நீங்க இப்படித்தான் எம்ஜிஆர் சிறுபான்மை நம்பிட்டீங்க அவர் மேனன் மலையாளி இங்க ரொம்ப சிறுபான்மை அவர் சாதி சொல்லி ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் கூட வந்திருக்க மாட்டார் அதேதான் ஏ கருணாநிதி அவர்கள் அதேதான் மேல் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆனா நீங்க நம்பினீர்கள் இனிமேல் எவனாவது ஒருவன் நம்மை சிறுபான்மை என்று சொன்னால் செருப்பாலேயே அடிக்கிற மதத்தை வைத்து மனிதர்களை அடையாளப்படுத்துவது உலக வரலாற்றில் கிடையாது ஐ ஆம் இஸ்லாமியன் கிடையாது ராஜா ஐ ஆம் கிறிஸ்டியன் கிடையாது ஐ ஆம் இந்து கிடையாது ஐ ஆம் பிரிட்டன் கூட கிடையாது பிரிட்டிஷ் கிடையாது ஐ ஆம் இங்கிலீஷ் ஐ ஆம் பிரெஞ்ச் பிரான்ஸ் கூட கிடையாது ஐ ஆம் பிரெஞ்சு அப்படிதான் உலகம் முறை தன்னை அறிமுகப்படுத்துவான் அதேதான் நான் நான் தமிழ் அதேதான் நான் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் பிரிகிறது காரணம் மதம் ஓர் இறை பாகிஸ்தான்ல இருந்து பங்களாதேஷ் பிரிஞ்சது காரணம் மொழி அங்க போய் உருது ஆட்சி மொழி என்றபோது டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த முஜிபுர் ரகமான ஒரு நண்பர்களும் எங்கள் தாய்மொழி வங்காளம் என்னானது அதுலதான் பிரச்சனை உலகம் போற அப்படித்தான் என் உறவுகளே ஏன் ஒரே மார்க்கம் தானே ஏன் இரண்டு நாடுகள் மொழி மகாராஷ்டிரால இருந்து குஜராத் பிரியுது மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து குஜராத் பிரியுது பெரும்பான்மை இந்துக்கள் தானே அபியாங்க இன்னொரு மாநிலம் அவன் மராட்டியன் அவன் குஜராத்தி மொழி காரணம் மொழி வழிதான் தேசிய இனங்கள் நிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு மக்கள் கூடி வாழ்கிறார்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு செல்லுங்கள் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே அத்தனை நாடுகளும் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் டென்மார்க் சுவிஸ் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் எல்லாம் கிறிஸ்தவர் தான் அப்ப ஏன் இத்தனை நாடுகள் மொழி வழியே தேசிய இனங்கள் பிளந்து பிரிந்து தேசிய நிலப்பரப்பை பெற்று வாழுது இதைத்தான் நம்முடைய அண்ணன் பழனி பாபா அவர் என்ன கற்பித்தார் சாதி மதமாக என்னரும் மக்களை நீங்கள் நின்றீர்கள் என்றால் உங்களை தனிமைப்படுத்துவார்கள் அச்சுறுத்துவார்கள் மொழி இனமாக நின்றீர்கள் என்றால் வலிமை பெறுவீர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வீர்கள் என்கிறார் இப்ப எல்லாரும் நம்ம சொல்லி பார்ப்போமே நாங்க தமிழர்கள் இந்த நாடு என் நாடு இது தமிழ் தேசிய குடியரசு இங்க குடியுரிமை சான்றிதழ் எங்களுக்கு தேவையில்லை நீ வேற எங்கேயாவது எடுத்துக்க சொல்லிதான் பாருங்களே ஒரு தடவை நம்ம ஓடுற வரைக்கும் தான் விரட்டுவாங்க நம்ம இத்தனை பேரும் நீங்க திருப்பி விரட்டணும்னு வச்சுங்க அதை எங்க போவான்னு தெரியாது மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேங்க இல்லைங்க உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை தாண்டித்தான் உங்களை ஒருவன் வந்து தொட முடியும் என்பதில் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு